Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гриш. Наверняка вы знаете про этот звездный, как его называют, флешмоб иностранных агентов, которые подали заявления исковые с требованием снять с них это почетное звание иностранного агента. Многие уже подали, в том числе внесенные в перечень физиц, исполняющих функции иностранного агента на территории Российской Федерации Министерства МРФ Галкин. И вы знаете, озвучена возможность снятия иностранного агента с Галкина. Вот что говорит адвокат Александр Бенхин. Значит, Максима Галкина в России ждет суд, если он всерьез захочет оспорить статус иностранного агента. Только вот исход процесса известен уже сейчас. Скандалист Чужбины может даже не возвращаться. Адвокат Александр Бенхин исключил даже теоретические шансы того, что Минюс пойдет навстречу мужу Пугачевой. Артист Русофов, как пишут СМИ, может лишиться клейма, только если перестанет разъезжать по заграницам, дал понять эксперт. То есть для начала, как говорит адвокат Бенхин, для начала того, чтобы хотя бы начать рассматривать этот вопрос, снять иностранного агента, Галкину нужно вернуться в Россию, проживать здесь и вести здесь деятельность. Вот что говорит адвокат. На сегодняшний день у него нет шансов отменить статус на агента, потому что известна его гастрольная деятельность, он этого и не скрывает. Заказчиками выступают иностранные юридические лица. Деньги он получает также на свои иностранные счета, открытые им как гражданином Израиля. Соответственно, он получает финансирование из-за рубежа. То есть, для того, чтобы Галкин мог хоть каким-то образом рассчитывать на то, что с него могут снять иностранного агента, ему нужно вернуться в Россию, ему нужно значит, здесь вести деятельность, соответственно, как гражданин в России иметь открытые счета, в российских банках получать здесь денежные средства, отчитываться и так далее, и так далее. Только с этого можно, я так понимаю, начать хотя бы какой-то момент. Но если взять момент здесь его публичных выступлений, то, конечно, я думаю, что это, в принципе, невозможно. Я имею в виду снятие этого. Но вот именно, наверное, с правовой точки зрения адвокат говорит. Есть морально-нравственная, есть правовая. Друзья, что думаю, ну, в на агенте там морально-нравственная не учитывается, там правовая как раз учитывается, но тем не менее. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.